হ্যালো एवरीवन গুড ইভিনিং আমাদের আজকে টক শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকে টক শোর বিষয়বস্তু হচ্ছে নিজের যত্ন আমরা মানসিক ভাবে নিজের যত্ন কিভাবে নিতে পারবো তা নিয়ে আজকে আলোচনা করবে আমাদের সাইকোলজিস্ট ভূষা মাহমুদা আপু আপু আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আজকে আমাদের টক শোতে কেমন আছেন ভালো আছি তো প্রথমে আমি যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা মানুষ মনের শান্তি মনের যত্ন বলতে আসলে কি বুঝি সাইকোলজিক্যালি যে মানসিক ভাবে আমি আমার মনের যত্নটা কিভাবে নিব সাইকোলজিক্যালি আমরা কিভাবে ডিফাইন করতেছি মনের যত্নকে মনের যত্ন কিভাবে নিব তোমার প্রশ্নটা কি তাই আচ্ছা মনের যত্ন যদি বলি তো শরীর আর মন হ্যাঁ দুটা পার্ট তো তো আমরা ঠিক যেমন ভাবে শরীরের শরীরের দিকে খেয়াল রাখি মনে করো যেমন পেইন হলে কোনো ব্যথা পেলে হ্যাঁ যখন আমরা এটা মানে এটার জন্য ট্রিটমেন্ট নিতে যাই এটা ফিল করি গুরুত্ব দিই হ্যাঁ ঠিক তেমন ভাবেই আমরা যখন মনের মনের ভিতরে নানা ধরনের কষ্ট জমা হয় বা কষ্ট পাই নানা ধরনের সমস্যা মনের ভিতরে থাকে চিন্তা ভাবনায় কোনো ধরনের মানে অসংলতা থাকে হ্যাঁ তখন আমার মনে হয় যে হচ্ছে যে আমি হয়তো বা ভালো নাই হ্যাঁ তো এই জায়গাটা ঠিক শরীরের যেভাবে ট্রিটমেন্ট নেওয়া দরকার ঠিক এইভাবেই মনের জন্য ট্রিটমেন্ট নেওয়াটা জরুরি কারণ হচ্ছে একটা জানো তুমি যে শরীর আর মন দুটাকে কিন্তু আলাদা করা যায় না দুটা আসলে একসাথে আমাদের যেমন বডি পার্ট যদি আমি বলি আমার চোখ কান না মুখ হ্যাঁ এটা যদি বডি পার্ট হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে আমার মন হচ্ছে এরকমই একটা পার্ট একটা মানে একটা বাদ দিয়ে আসলে কল্পনা করা যায় না হ্যাঁ তো হচ্ছে তুমি যদি মনের যত্ন বলো আমরা কেমন আছি এইটা বুঝতে যদি পারি এবং হচ্ছে আমার সেটা বুঝে নিয়ে তারপরে যদি আমি আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের সাথে সম্পর্ক কেমন সম্পর্কগুলো আমি কেমন ভাবে মেনটেন করছি আমার মানুষের সাথে যোগাযোগটা কিরকম হম এবং আমার ইমোশনটা যে হচ্ছে এই ইমোশনটা আমি ম্যানেজ করতে পারছি কি না বা ইমোশনের সাথে কোপ করতে পারছি কি না ডিল করতে পারছি কি না যদি এই জায়গাগুলো হয় এবং তার সাথে সাথে যে প্রবলেম গুলো আমাদের আমাদের জীবনে আসে সেই প্রবলেম গুলো যদি আমরা সলভ করতে পারি এবং আমার লাইফের কোনো টার্গেট যদি থাকে ওই টার্গেটে যদি পৌঁছাতে পারি হ্যাঁ এই সবগুলো অ্যাক্টিভিটি যখন আমি করতে পারবো আহ সুস্থভাবে যখন আমি আমারটা করতে পারি এবং আমার চারপাশে সবার জন্য আমি বুঝতে পারি কারোর সমস্যা এবং সেই জায়গাটা থেকে আমার কন্ট্রিবিউশন যেটা আমি করতে পারি 
যদি এই সিচুয়েশনটা থাকে আমার মধ্যে তখন আমি ফিল করব যে আমি মানসিকভাবে সুস্থ আছি আমি আমার জন্য করব এবং অন্যের জন্য আমি করতে পারবো এবং আমার সমস্যাটা আমি বলতে পারবো এবং সাহায্য চাইতে পারবো এই ক্যাপাসিটিগুলো যখন করতে পারবো তখন আমি ফিল করব যে হ্যাঁ আমি মানসিকভাবে সুস্থ আছি অনেক ধন্যবাদ আপু অনেক চমৎকার করে হচ্ছে আপনি এটা ডিফাইন করেছেন আমরা সব সময় যেটা বলে থাকি যে মনের যত্ন নিও মনের যত্ন নিও এখন আমি মনের যত্নটা কিভাবে নিব মনের যত্ন কি বা আমি এটা কিভাবে নিতে পারি এই বিষয়ে যদি কিছু বলতেন তার আগে আমি জানতে চাই আপনারা কে কোন জেলা থেকে জয়েন করেছেন যদি একটু কমেন্টে বলতেন কি আপু বলেন আচ্ছা মনের যত্ন কিভাবে নিব মনের যত্ন নেওয়ার মনের যত্ন নেওয়ার সবার আগে যে কাজটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে মন আমি অলরেডি তোমাকে আগে বলেছি যে আসলে মনের যত্ন নিতে হলে আমি আসলে কি করব আমার আমার ভেতরে যখন খারাপ লাগা তৈরি হবে হ্যাঁ আমরা যে কাজগুলো প্রতিদিন করি আমার আমার দৈনন্দিন যে অ্যাক্টিভিটি গুলো এই অ্যাক্টিভিটি গুলো যখন আমি হচ্ছে মানে করতে যে বাধাগ্রস্ত হব যেমন মনে করো যে আমার খেতে খেতে ভাল লাগছে না বা হচ্ছে ঘুমাতে ভাল লাগছে না তারপরে হচ্ছে মানে আমার যে পড়াশোনা করতে ভালো লাগছে না আমরা প্রায় শুনি যে ভালো লাগছে না তুমি বলছি সেদিন যে সবাই বলে ভালো লাগছে না হ্যাঁ তো যখন এই ভালো লাগছে না ফিল ফিলিংটা হবে তখন আমি এটা বুঝতে পারি কি না এটা আগে প্রথম খেয়াল করতে হবে অনেকেই আছে যে যে খারাপ আছে কিন্তু এই খারাপ লাগাটা কিন্তু তারা বুঝতেও পারে না আবার যদি বুঝতেও পারে তাহলে সেটাকে আবার অ্যাকসেপ্টও করতে চায় না যে আমার খারাপ লাগছে কারণ আমাদের সোসাইটিতে আমরা ছোটবেলা থেকে কিছু জিনিস শিখি যে আমাদের খারাপ থাকাটা আসলে এক্সপ্রেস করতে হয় না হ্যাঁ সব সময় আহ স্ট্রং ভাবে আসলে থাকতে হয় তাহলে আসলে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায় একটা মেয়ে যত কষ্ট সহ্য করতে পারবে সে হচ্ছে তত বেশি সমাজে আসলে তার অ্যাকসেপ্টেন্স ভালো আবার একটা ছেলে যত ইমোশনটা স্ট্রং ভাবে মানে হাইড করে রাখতে পারবে সে ছেলে তত বেশি সমাজে অ্যাকসেপ্টেড হ্যাঁ আর একটা ছেলেদের হচ্ছে ওই যে অ্যাঙ্গারটা শুধু এক্সপ্রেস করতে পারে এটা পারমিশন আমাদের সমাজে দিয়ে দেয় সে জায়গা থেকে তারা সেটা করে তো হচ্ছে যখন আমাদের এই ফিলিং গুলো হবে এই ফিলিং গুলো আসলে আমি বুঝতে পারছি কিনা যদি বুঝতে পারি তাহলে প্রথমে যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে যে ফিলিং গুলো আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি কিনা মানে ফিলিং গুলো ফিল করতে পারছি কিনা প্রথম কাজ হচ্ছে আমার এটা যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি তখন হচ্ছে আমি এই অ্যাকসেপ্ট করার জন্য নিজের ভেতরে কিছুটা সময় দিব আমাদের মাঝে যেটা হয় কি যখন যে ফিলিংটা আসে আমরা কিন্তু এটা ফিল করতে চাই না ফিলিংটাকে আমি অ্যাভয়েড করতে চাই অ্যাভয়েড করার কারণে দেখা যায় যে আমরা আসলে ইয়া করতে পারি না মানে আমার আমরা কিভাবে এটাকে ডিল করব সেটা বুঝতে পারি না তো আমরা ফিলিংটাকে প্রথম অ্যাকসেপ্ট করব ফিলিংটার সাথে কিছুক্ষণ থাকবো তারপরে হচ্ছে যে আসলে এই যে আমার মনে করো তোমার রাগ হচ্ছে প্রচন্ড হম বা মনে করো তোমার অনেক একদম কিছুই ভালো লাগছে না হ্যাঁ তখন তুমি নিজেকে একটু নিয়ে বসা আসলে ভালো লাগছে না বলতে কি ভালো লাগা আর ভালো লাগা মন্দ লাগা এটা তো কোনো ফিলিং না একটুখানি খেয়াল করা যে আসলে এই যে ভালো লাগছে না আমার ভেতরে কি চলছে যে বিষয়টা ভেতরে আমার চলছে আমি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ফিলিং কিন্তু বডির এখনো না কোনো জায়গায় ফিল করি তো ওই ফিলটা একটু খুঁজে বের করা সময় নিয়ে হম সময় নিয়ে খুঁজে বের করলে তখন বোঝা যাবে যে আসলে কোথায় ফিলিংটা হচ্ছে এবং এটা কি ফিলিং তারপরে ফিলিংটা ঠিক যে জায়গায় হচ্ছে ঠিক ওই জায়গাটাই স্পর্শ করা হম ওই জায়গাটা স্পর্শ করা এবং ফিলিংটাকে তখন ওই যে বল বলেছি না যে ফিলিংটাকে যত্ন করা তো মনে করো তোমার বুকে ফিল হচ্ছে হ্যাঁ তখন তুমি এই জায়গাটা স্পর্শ করবা এবং এটা জাস্ট হচ্ছে ধরে থাকা কিছুক্ষণ 
আমাদের বুকের ভিতরে যেরকম টিক টিক সাউন্ড হয় না এই সাউন্ডটার সাথে নিজের হাতটার সাথে স্পর্শ করলে না তোমার ওই যে টিক টিক সাউন্ডটা তোমার হাতে হাতে লাগবে তো তোমার ভেতরে যে ফিলিংটা এটা তোমার হাত দিয়ে স্পর্শ করলে তখন ভেতর ভেতরে যে খারাপ লাগাটা হচ্ছে এটা তোমাকে তোমার সাথে একত্রতা হবে অ্যান্ড হচ্ছে একত্রতা হলে পরে তখন তুমি এখানে একটু ধরে রাখো কিছুক্ষণ বা তুমি ওই তোমার ইমোশনটাতে ইমোশনটাকে তুমি কিছুক্ষণ আদর দাও হুম আদর দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ থেকে তুমি ছোট্ট করে একটু হাগো করতে পারো এরকম করে ধরে থেকে চোখটা বন্ধ করলা তারপরে ডিপ ব্রেথ করলা হম একটু থেমে থেমে পাঁচবার করার পরে শুধু পাঁচবার এটা হচ্ছে একটা বলার জন্য বলা এই ফিলিংটা তোমার মনে হবে যখন তুমি স্থির হয়েছ তখন তুমি ব্রিদিংটা থামাতে পারো হ্যাঁ না হলে থেমে ঠিক ওই জায়গাটা ধরে তারপরে তুমি একটু আলতো করে আদর দিলা কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলাম তারপরে হচ্ছে তুমি এবার তুমি তোমার ফিলিংটাকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি রাগ হয়েছ আমি বুঝতে পেরেছি তোমার রাগ হওয়াটা এই সিচুয়েশনে তোমার রাগ হওয়াটা বা তোমার কষ্ট পাওয়াটা তোমার বিরক্ত হওয়াটা তোমার অ্যাগ্রেসিভ হওয়াটা ঠিক আছে হম ঠিক আছে তো তারপরে তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো যে হচ্ছে তুমি কি চাও তুমি এই রাগটা কতক্ষণ ধরে রাখতে চাও তো নিজের সাথে ভেতরের সাথে নিজে একটু কন্ট্রাক্ট করা যে আমি এতক্ষণ থাকতে চাই তারপরে তুমি এবার তুমি অ্যাকশন প্ল্যানে যাও এবার এই রাগটা নিয়ে তোমার যে রাগটা হয়েছে কি কারণে হয়েছে হ্যাঁ বা তোমার যে কষ্টটা হচ্ছে এটা কি কারণে হয়েছে সেই জায়গাটায় তুমি এবার যাও যে কেন হয়েছে ওই কারণটা খুঁজে বের করা এবং সেটা অনুযায়ী তোমাকে তুমি সেটা অনুযায়ী তুমি অ্যাকশনে যাবা অ্যাক্টিভিটি হাতে নেবা যে মনে করো যে আমি কষ্ট পেয়েছি যে আমার ফ্রেন্ড আমাকে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে সেই জন্য আমি কষ্ট পেয়েছি হুম তো ওই জায়গাটা তুমি নিজের সাথে কথা বলো মানে সেলফ টকিং যেটা বলে হ্যাঁ যে নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে ও আমার সাথে যেরকম করেছে সেটা আমার আমি এই জায়গা থেকে কতটুকু রেসপন্সিবল আমি আমি এবং সে কত তো আমার জায়গা থেকে যদি মনে হয় যে আমার আহ এটা আমার আসলে করাটা ঠিক হয় নাই দেন হচ্ছে তুমি চাইলে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি কি সরি বলতে চাও তাকে আমি আমার জায়গা থেকে এটা করতে পারি হতে পারে আমার ভেতরে গিল ফিল হচ্ছে আমিও সেটা ঠিক কেয়ার করতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি সরি চেয়েছি আমার যা অ্যাকশন নিয়ে যাওয়া দরকার আমি সেটুকু করব। তারপরে হচ্ছে নিজেকে আশ্বস্ত করব যে সোফে আমার এটা হয়েছে প্রথম সরি চাওয়াটা নিজের কাছে তারপরে হচ্ছে সরি চাওয়াটা অন্যের কাছে তারপরে তুমি রিল্যাক্স ফিল করবে এবং সমস্যাটা তখন তুমি এখান থেকে যখন ওইটা সমাধানটা আসবে তখন আস্তে আস্তে তোমার ভালো লাগা কাজ করবে এই যে তুমি পুরো প্রসেসটা করবা এটাই হচ্ছে তুমি মানসিক ভাবে নিজেকে কিভাবে যত্ন করবে প্রথম হচ্ছে এই জায়গাটা নিতে হয় হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে বাকি সব স্টেপ যদি একটু দেখি যে আমাদের সাথে কে কে যুক্ত আছে আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত আছে শামিম আহমেদ মৃদা আছে সাদিকা মার্জিয়া আছে এছাড়াও আরো অনেকে রয়েছে আমি আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনারা কে কোন জেলায় আছেন কমেন্টে জানাবেন যদি পরবর্তী কোয়েশনে চলে যাই আমাদের জীবন খুবই ব্যস্ত তাই কাটে সারাদিন আমরা অফ কিবা কিংবা পড়ালেখায় হচ্ছে ব্যস্ত থাকি এটা কি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ যে সারা দিনের পরে আমি আমার মনের যত্ন নিব আসলে কি এটা আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টে রাখা উচিত মনের যত্নটাকে অবশ্যই সবার আগে হচ্ছে ব্যস্ত সময় তো আমি ব্যস্ত থাকছি কেন ব্যস্ত থাকছি হচ্ছে আমি যেন ভালো থাকি ওইটারই একটা কারণে হম তো ব্যস্ততা এতটাই ব্যস্ততা যদি আমি হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি ভালো থাকবো না 
আমার ওই যে শরীর আর মনের বিষয়টা আছে না সেই জায়গাটাই আমার শরীরটা কিন্তু আমার যতটুকু নেওয়ার ক্ষমতা আছে তার চেয়ে বেশি যদি আমি নিতে থাকি তখন কিন্তু শরীরও যেরকম নিবে না মনও সেরকম নিবে না আমাদের মানে মনে করো যে আমার আমরা কম্পিউটার ল্যাপটপ চালাচ্ছি তাই না তো অনেক বেশি প্রোগ্রামিং যখন হয়ে যায় সেটা হ্যাং হয়ে যায় সে কিন্তু আর চলতে চায় না তাই না তাকে বন্ধ করে রেস্ট দিয়ে তারপরে আবার রিস্টার্ট করতে হয় তাই না তো আমাদেরও সেই জায়গাটাই এরকমই যে আমি আসলে কতটুকু নিব আমরা কাজ করলে রিকগনিশন পাই হ্যাঁ এবং আমরা অনেকেই কাজটাকে কাজ ছাড়া যে নিজের কোনো মানে মানে নিজের কোনো মূল্য আছে এটা কিন্তু অনেকে আমরা ফিল করি আমি হয়তো বা এরকম করে নিজেকে নিয়ে ফেলি যে আমি যদি করতে পারি তাহলে আমি সমাজে গ্রহণযোগ্য আমার ফ্যামিলির কাছে আমি গ্রহণযোগ্য আমি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হম তো বিং এর জন্য মানে জন্মগত ভাবে যে আমি একটা মানুষ আমার কাছে যে আমি এমনিতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারি সেই জায়গাটা আমরা ফোকাস দেই না হ্যাঁ তো দিন শেষে দেখা যায় সারা দিন আমরা কিন্তু কাজ করি দিনের পর দিন কাজ করে যেতে থাকি তখন কিন্তু একটা সময় আমাদের মন মেজাজ কিন্তু খারাপ হয়ে যায় তার কারণটা হচ্ছে কি যে আমি যদি যেই পরিমাণে আমি কাজ করছি সেই পরিমাণে যদি আমি রিকগনেশন না পাই এখন রিকগনেশনটা দিবে তাকে আমরা রিকগনেশন চা পাওয়ার জন্য আমরা অন্যের উপরেই বেশি নির্ভর করে থাকি হ্যাঁ যখন অন্যরা রিকগনেশন দেয় না বা অনেকে রিকগনেশন দিতে জানে না আবার কেউ যদি রিকগনেশন দেয় সেটা আমরা নিতেও জানি না মনে হয় যে এমনি এমনি হয়তো বা বলছে বা ওইটা হয়তো বা মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে হম তো হচ্ছে এইরকম অবস্থা যদি থাকে তাহলে কিন্তু একটা সময় আমি কিন্তু অনেক বেশি টায়ার্ড হয়ে যাব এবং মনের ভিতরে এই যে কাজ কাজের জন্য যে আমার শরীরের একটা ক্ষয় হচ্ছে এবং এই রিকগনেশন না পাওয়ার জন্য আমার কিন্তু সাথে সাথে মনেরও একটা ক্ষয় হচ্ছে এবং ভেতরে ভেতরে আমি কিন্তু কষ্ট পুষতেছি হ্যাঁ তো এই দুইয়ের মিলে তখন আমাদের কিন্তু শরীরের কষ্ট প্লাস হচ্ছে মনের কষ্ট যে আবার শরীরে সেটা বসে যায় তখন আমাদের অনেক বড় বড় ধরনের সাইকোলজিক্যাল ওই যে ডিসঅর্ডারে আমরা চলে যেতে পারি হম আমরা অনেককে চাইতে পারি না যে আমি কেমন কাজ করছি কেমন লাগছে হ্যাঁ তো ওই জায়গা থেকে দেখা যায় যে আমি পাচ্ছি না সেই পরিমাণ যে পরিমাণ কাজ করছে সেই পরিমাণ স্বীকৃতি পাচ্ছি না তখন দেখা যায় যে আমার আসলে আমি মানে আস্তে আস্তে নিজেকে দমায় ফেলি তো ওই সময়টাই সবার আগে আসলে আমার মনটা কি চাইছে আমি যে কাজটা করছি আমার মনের আসলে ক্ষুধাটা কোথায় মিটবে এই কাজটা করবে তাহলে আমি যে পরিমাণ কাজ করছি সেই পরিমাণ ক্ষুধা কি আমার মিটছে এটা যদি একটুখানি খেয়াল করা যায় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ক্ষুদাটা যদি আমি না মিটাতে পারি তখন কারো কাছ থেকে যদি না পাই তাহলে আমি আসলে নিজের নিজেই খোঁজ করব যে কোথা থেকে আমি আমার জন্য এই যে ক্ষুদাটা নিবারণ করতে পারি যেটা সাইকোলজিক্যাল ক্ষুদা বলছি হম তো সেই সেটা সেটা আমি কোথায় পেতে পারি সেই জায়গাটা করা এবং এই যে এখানে আমাদের যে আজকের যে টপিকটা সেলফ কেয়ার এটা সবার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমি যদি ভালো না থাকি তাহলে আমি আসলে যা যা করতে চাইছি এটা কোনোটাই কিছু করা সম্ভব না হ্যাঁ আমার হয়তো বা এখন গতি আছে বয়স আছে হতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু যে এক্সপ্রেস করতে পারে সে তো করতে পারে আর যে করতে পারে না তার কিন্তু খুব বড় জোর হলে যদি সে আরো দশ বছর কাজ করতে পারবে হয়তো বা রিকগনেশন যদি সে ন্যায় বা নিতে চায় সেটা পারবে নিজের সেলফ কেয়ারটা করবে কিন্তু যদি না করে তাহলে সেটা আর দশ বছর যাবে না দেখা যাবে পাঁচ বছরেই আমি আসলে মুখে পড়েছি এটা এটা হতে পারে আসলে তার মানে হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রথমে আমাদের মনকে প্রাধান্য দিতে হবে আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন সানোয়ার হোসেন বৈশাল থেকে মুস্তান মাইসা বৈশাল থেকে আহ মেহেসপ্রিয়া আহমেদ গাজীপুর থেকে শিফা বৈশাল থেকে আহ ফোরকানুল ইসলাম বৈশাল থেকে পরবর্তী কোয়েশনে চলে যাচ্ছি যদি আমরা আলাদা আলাদা করে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে চাই 
কোন ধরনের প্র্যাকটিসটা আমার জন্য বেস্ট আমি সেটা খুঁজে পাবো কিভাবে যে আমি আমার মনের জন্য আমি এই ধরনের প্র্যাকটিস বা এই ধরনের এক্সারসাইজ গুলো করতে পারবো মানে আমি আমার যত্ন হচ্ছে কোনটা বেস্ট সেটা খুঁজে কিভাবে পাবো একভাবে দেখি না হ্যাঁ পার্থক্য ভিতর থাকে তো সেই জন্য যার যার নিড অনুযায়ী আসলে সেটা মিটানো আমি যদি এখন বলে দিই তুমি এই কয়টা টিপস করবে ফ্যামিলিতে কোন প্রবলেম আছে কিনা আমার নিজের মধ্যে নিজস্ব কোন বেরিয়ার আছে কিনা হ্যাঁ যদি এইগুলো আমরা এটা চেনার সবচেয়ে উপায় ভালো উপায় হচ্ছে যে আমি দৈনন্দিন প্রতিদিন যে কাজগুলো করি হ্যাঁ এই কাজগুলোর মধ্যে যদি আমি ফিল করি যে আমি কিছুদিন হলো আমার কেন জানি ভালো লাগছে না খেতে ভালো লাগছে না বা আগের মতো সবার সাথে আড্ডা দিতে ইচ্ছা করে না আগের মতো আমি যে চাটা খেতাম আজকে চাটা খেতে ভালো লাগছে না হুম তারপরে হতে পারে যে আমি ক্লাস করছি হয়তো বা ক্লাস বসে আছি কিন্তু টিচার পড়াচ্ছে আমার পড়াটা হয়তো বা মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে হতে পারে আমি অফিসে কাজ করছি আমার কাজগুলোর ভেতরে আমি কেন জানি কনসেন্ট্রেশন দিতে পারছি না আগের মতো হচ্ছে না তখন আমাকে নোটিস করতে হবে হয়তো বা আমি মনের দিক দিয়ে ভালো নাই একটুখানি খোঁজা আসলে এই দশ দিন আগে আমি যেমন ছিলাম এখন কেন আমি এরকম নাই কি ঘটছে আমার লাইফে কি ঘটছে আমার ভেতরে কি হচ্ছে আমার কোনো চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আসছে কিনা আমি আগে যেমন ফিল করতাম এখন আজকে আমার এই চাটা খেতে যেই আমার কেমন ফিলিং হচ্ছে তো এই জায়গাগুলো একটুখানি খোঁজা যে হচ্ছে কি আমার সাথে যদি আমি একা খুঁজে না পাই যদি আমি একা খুঁজে না পাই তখনই আমি আসলে প্রফেশনাল কারো কাছে যাব অবশ্যই প্রফেশনাল কারো কাছে কারণ এটা খোঁজার জন্য যদি আমি নিজে না পাই তখন কিন্তু আমার থার্ড পার্সন লাগবে এবং সেইটা হচ্ছে অবশ্যই প্রফেশনাল কারো কাছে যেতে হবে কারণ হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু মন খারাপ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে হ্যাঁ হয়তো বা মন খারাপ হয়েছে আজকে আমার আমার ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া হয়েছে সেই জন্য কিন্তু এই মন খারাপটা আজকের ঝগড়াটা আসলে মেন কারণ না এই ঝগড়াটা হয়তো বা আজকে ঘটেছে কিন্তু এটা পেছনে অনেক কিছু থাকতে পারে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে কি না আমার আজকে যে ঘটনা ঘটে পিছনে আমি লিঙ্ক করি কিন্তু আসলে হম সেটা আমি বুঝতেও পারি না যে আমি লিঙ্ক করছি হ্যাঁ যখন একটু খেয়াল করলে দেখবা যে আমার যখন মন খারাপ থাকে বা কেউ ধমক দিয়েছে কেউ বকা দিয়েছে আমরা কিন্তু কানতে কানতে বলতে থাকি আমার জীবনে আর কিছুই হয় না কেউ আমার দিকে কেউ তাকায় না কেউ আমার কথা শোনে না কেউ ভালোবাসে না মাও এরকম করে ভাইয়া এরকম করে ও আমার সাথে এরকম করলো কেন ওরা এরকম করে আমি তো সবার জন্য অনেক করি তারপরেও কেন মানুষ এরকম করে হম এই কথাগুলো খেয়াল করলে বুঝতে পারবা যে আসলে এগুলোর পেছনে অনেক লিঙ্ক রয়েছে তখন তুমি কারো হেল্প নিতে চাইতে পারবা আর ওই মুহূর্তে যদি কিছু হয় যে হ্যাঁ ওই মুহূর্তে হেল্প যদি হয় তাহলে ওই যে আগে যে টেকনিকটা বলেছি আমার আমি খুঁজে বের করব প্রয়োজন পড়লে আমি একটা খাতা নিয়ে বসতে পারি যে কি হচ্ছে আমার ভেতরে আমি লিখতে পারি হ্যাঁ তো হয়তো বা লিখতে লিখতে হয়তো বা বের হতে পারে এটা প্রাইমারি কিন্তু এটা এটাই করলে যে হবে তা না এটা করলে ওরকম কিছুই হবে না হয়তো বা একটু হালকা লাগতে পারে কিন্তু আমি বলবো অবশ্যই তখন প্রফেশনাল কারো হেল্প নেওয়া অডিয়েন্সের কাছে জানতে চাইবো আপনাদের যদি কোনো মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদেরকে তা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন যেরকম আপু একটু আগে বললেন যে আমরা ডেলি রুটিনে কিছু কমন ব্যারিয়ার ফেস করি তাহলে হচ্ছে আমরা সেই কমন ব্যারিয়ার গুলা কিভাবে ওভারকাম করে ডেলি রুটিনটাকে হচ্ছে সুন্দর ভাবে মানে জীবনযাপন করতে পারবো লিড করতে পারবো 
प्लान সেলফ কেয়ার এর প্ল্যান যদি বলি যে আমি ভালো নাই বুঝতে পেরেছি যে আমি এগুলো করে করে ভালো নাই তাহলে আমি ভালো থাকব কি করে যদি চিন্তা করি হ্যাঁ তো সবার আগে হচ্ছে আমি আমি মানুষ হিসেবে নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করা আমি যেমন তেমন ভাবে অ্যাকসেপ্ট করা এটা হচ্ছে মেইন জায়গা হ্যাঁ যে আমি অন্যের মতো কখনো হতে পারবো না হুম এটা বিশ্বাস করা যে আমাদের যেরকম ফ্যামিলিতে বা সোসাইটিতে বলা হয় তুমি ওর মতো না কেন ও এরকম পারে তুমি কেন এরকম পারো না এরকম হতে পারো না বা ওই বড় ভাইয়ের মতো হও বা বড় বোনের মতো হও হ্যাঁ এগুলো যখন বলে তখন আমরা নিজেদেরকে যাচ করি হ্যাঁ তো বিষয় হচ্ছে যে আমি আমার নিজের জায়গাটায় আমি কেমন জন্মগত ভাবে আমি ঠিক আছি এই জায়গাটা প্রথম অ্যাকসেপ্ট করা এবং নিজেকে এটা দেওয়া যে হচ্ছে আমার যদি মানে হচ্ছে যে আমাদের কিছু মানে আমাদের এখন যেটা হয় এখন যেটা হয় বলতে যারা আসলে হসপিটালে বেবি হয় হম তাদের কিন্তু একটা বার্থ সার্টিফিকেট থাকে হম তো তখন হচ্ছে ওখানে কিন্তু সার্টিফিকেটের লেখা থাকে যে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছো কিনা ঠিক আছে তো যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় তখন কিন্তু ওখানে বলে দেওয়া লিখা থাকে যে এই প্রবলেমটা আছে আর যদি না থাকে তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্রেন নিয়ে পৃথিবীতে এসছি হ্যাঁ এবং আমি সম্পূর্ণ ওকে এই জায়গাটা প্রথম নিজেকে বলা যে আই এম ওকে অ্যাজ আই এম আমার ভিতরে যদি আমি যদি অন্যের মত করে যেমন মনে করি যে একজনকে দেখাচ্ছে যে তুমি ওর মতো না কেন ওই জায়গায় না যে আমি যদি নিজের নিজের কাছে থাকি নিজের কাছে থাকি মানে আমার যা আছে তা নিয়ে আমি হ্যাপি থাকি তো আমাদের খারাপ লাগা তৈরি হয় যখন আমি অন্যের দিকে তাকাই অন্যের দিকে তাকাই মানে অন্য ওর মতো না কেন আমি বা ওর মতো কেন করছি না ওই দিকে যদি তাকাই তাহলে হচ্ছে আমার মধ্যে খারাপ লাগা তৈরি হয় তো আমি আমার মধ্যে প্রথম ব্যাক করব তারপরে হচ্ছে আমি চিন্তা করব যে আমি আমাকে কিভাবে ভালো রাখতে পারি কি নিড আমার কি চাই আমি হম তো শরীর আর মন দুটোকে আমি একটু ভাগ করব হম ভাগ করে শরীরের জায়গাটায় আমি প্রথম লিস ডাউন করতে পারি যে হচ্ছে আমার একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমি সুস্থ আছি যদি আমি সুস্থ থাকি তাহলে আমি সেখানে আমি আন্ডারলাইন করতে পারি যে হ্যাঁ আমি ফিজিক্যালি সম্পূর্ণ ওকে আছি আমার বড় ধরনের কোন অসুস্থতা নাই দেন হচ্ছে সেকেন্ড যে পার্টে হচ্ছে আমার মন তো আমার এই মন ভালো রাখার জন্য আমি কি করতে পারি তো প্রথম হচ্ছে নিজেকেই প্রথম তাই হচ্ছে নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করা যখন আমি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করছি তখন কিন্তু আমার মধ্যে বেরিয়ার যেগুলো এগুলো কিন্তু চলে যাচ্ছে যেগুলো সাইকোলজিকে আমার আমাকে ডিস্টার্ব করে ওগুলা কিন্তু তোমার দূরে থাকবে তো তারপরে হচ্ছে আমার যে ফিলিং গুলা হবে ফিলিং গুলাকে অ্যাকসেপ্ট করে তারপরে হচ্ছে নিজের দিকে খেয়াল করা যে আমি আসলে নিজেকে আর কিভাবে ভালো রাখতে পারি আমি তো অ্যাকসেপ্ট করলাম আমার যে ইমোশন হবে সেটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করব তারপরে হচ্ছে যে আমার যেটা আমরা নর্মালি সবাই করি যে আমার সারা দিনটা আমি আসলে কিভাবে কাটাই কতটুকু সময় আসলে আমি মানে মানে আমি অ্যাক্টিভিটি করি কতটুকু সময় আমি মানে পড়াশোনা করি কতটুকু সময় আমি কাজ করি কতটুকু সময় আমি আসলে নিজের সামাজিক ভাবে যে আমার দায়িত্ব সেই জায়গাগুলো কতটুকু করি এবং আমার ফ্যামিলির সাথে আমার সম্পর্ক কতটুকু আছে আমি কতটুকু ফ্যামিলি প্রোগ্রামগুলোতে যাচ্ছি সবার সাথে বন্ধু বান্ধবদের সাথে সময় কাটাচ্ছি কতটুকু হ্যাঁ 
এবং সবার আগে হচ্ছে যে আমি নিজের সাথে নিজে কতটুকু সময় কাটাচ্ছি এই যে এই জায়গা গুলো এবং খোঁজা যে আমার লাইফে এরকম কোন মানুষ আছে কিনা যে কিনা আমাকে আমি যেমন তেমন ভাবে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এটা যখন আমরা প্রশ্ন করি নিজেকে তখন আসলে আমাদের লাইফে কেউ থাকে না আমাদের আসলে ওরকম করে কেউ আমার লাইফে বেসিক্যালি কেউ থাকে না এটা মানে আমরা যখন কাজ করি তখন মানুষের অনেক কষ্ট হয় এই জায়গাটা এ করতে যে আমি অনেক কিছু করি মানুষের জন্য তারপর আমার লাইফে কেন একটা মানুষ নাই আসলে এটা থাকা সম্ভব না তো এটা বানানো যায় এই সম্পর্কটা বানানো যায় আসলে তো ওইটা বাইরে আর ভেতরে আমি আমার সাথে আমি আমাকে কতটুকু চিনছি জানছি এই যে আমি যে কয়টা পয়েন্ট বললাম এই কয়টা পয়েন্টে আমি দিনে কতটুকু সময় কতটুকু ভাগে আমি কাটাই এখানে যদি কোনো অংশে কম বেশি হয় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমি বুঝব যে বুঝা যায় যে আমি খারাপ আছি তখন আমি খেয়াল করব যে আমার ওই এই যে আমি এতগুলো ভাগ রয়েছে এই ভাগের কোন ভাগটাতে আমার বেশি সময় কাটতেছে এমনও হয় যে আমি দিনের বেশিরভাগ সময় আকাশের দিকে তাকায় তাকায় চলে যায় বা হয়তোবা আমি পড়ছি বইটা সামনে আছে হয়তোবা আমি কি পড়ছি আমি জানি না দিন শেষে দেখা যায় আমি একটা পাতাও পড়িনি বইয়ের হ্যাঁ হয়তোবা আমি সিনেমা দেখছি সিনেমা দেখছি কিন্তু দিনের পর দিন মানে সারাদিনই দেখছি কিন্তু সিনেমার যদি থেকে আমি যদি ফিল করি যে সিনেমা থেকে আমি আমার ভালো লাগে কি পেয়েছি যদি আমি সেটা খুঁজে না পাই তাহলে আমি বুঝবো যে আমি আসলে সিনেমার মধ্যে নাই আমরা সাধারণত এটা একটু বলি যে নিজেকে ওই জায়গাতে থেকে যখন গুটিয়ে ফেলি আসলে তো এই যে এই জায়গা গুলো যে গুটিয়ে ফেলার জায়গাটুকু যদি বেশি হয়ে যায় তখন আমাকে খেয়াল করা দরকার করতে হবে যে আমি এই যে অন্যান্য ভাগে আমি সময় আসলে এই গুটিয়ে ফেলার ভাগটা বেশি হয়েছে নাকি অন্য ভাগে বেশি যাচ্ছে যদি গুটিয়ে ফেলার ভাগটা বেশি হয় তাহলে আমি অন্যান্য যে সেক্টর গুলো আছে সেখানে কোথায় কম পড়ছে যার কারণে আমি খারাপ আছি এই প্ল্যানটা যদি আমি করতে পারি হম তো তাহলে হয়তো বা আমরা ভালো থাকতে পারি সেইগুলো আমরা করি দিনে দেখা যায় বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্প করছি দেখা যাবে যে হ্যাঁ বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্প করছি এতই আড্ডা দিচ্ছি হ্যাঁ ওটার কোনো মিনিং নাই কিন্তু অন্য জায়গায় আবার কম পড়ছে আমার তখন আবার পড়া হচ্ছে না তখন এই জায়গা থেকে আমি পড়তে পারলাম না সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমি আবার খারাপ ফিল করবো তো আবার কিছুটা সময় আমি নিজেকে একটু প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যে ওখান থেকে ফ্রেশ ব্রিজটা নেওয়া সেটুকু আমি করছি কি নাকি আমি ঘরের মধ্যে বন্দি থাকতেছি সেই জায়গাগুলো খেয়াল করা তবে আমি যদি আমি এই জায়গাগুলো আসলে পূরণ করতে পারি তখন আমি ফিল করবো যে আমি ভালো আছি এটা নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড যে আছে তা না আমি ব্যালেন্স আমি ফিল করব যে হ্যাঁ আমার এই এই জায়গাগুলোতে ব্যালেন্স হচ্ছে তবে আমি ফিল করব যে আমি ভালো আছি আপু আপনি চমৎকার করে সব কোয়েশনে আনসার গুলো দিচ্ছেন আমি অডিয়েন্সের কাছে জানতে চাইবো আপনাদের যদি কোনো মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে তা জানাতে পারেন এছাড়াও আমাদের লাইভটি যারা দেখছেন তারা শেয়ার করে দিতে পারেন আমাদের লাইভে একটা কোয়েশন আসছে মে মাসে আমার ব্যবসায় প্রায় ছয় দশমিক সাত শূন্য লাখ পরিমাণ টাকা লোকসান হয় তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আমি মানসিক ভাবে এতটাই বিধ্বস্ত যে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া ঘুম পরিবারের খোঁজ নেওয়া কোনোটাই করি না বা ইচ্ছা হয় না এখন নিজের প্রতি নিজেই অবহেলিত এ বিষয়ে কি কোনো পরামর্শ দেওয়া যায় থ্যাংক ইউ প্রশ্ন করার জন্য হ্যাঁ আপনার লস হয়েছে আসলে শুনে খারাপ লাগছে আপনার যে সিচুয়েশনটা যাচ্ছে এটা এরকম হওয়ারই কথা কারণ হচ্ছে আপনি বিজনেস করছেন সেই জায়গাটায় আসলে লস হলে খারাপ লাগবে আর একটা বিষয় হচ্ছে ব্যবসা মানে তো চ্যালেঞ্জ তাই না আপনি ব্যবসা যেহেতু করছেন সেহেতু আপনার আমার কাছে মনে হয় আহ চ্যালেঞ্জ নেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে আপনার ওই স্কিলটা আপনার রয়েছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে আহ আপনি ব্রেন খাটিয়ে কিন্তু ব্যবসা করতে হয় তাই না তো হচ্ছে ওই জায়গাটা থেকে যে আপনি যেরকম খারাপ আছেন যে ঘুম হচ্ছে না যে ইয়াগুলো প্রবলেম গুলো করলেন 
তো আমার মনে হয় যে একটুখানি নিজের দিকে একটু ভেতরে নিজের ভেতরে কি ধরনের আসলে ইয়াটা হচ্ছে আপনার কি ধরনের কোশ্চেন গুলো অ্যারাইজ হচ্ছে সেটা যদি আপনি একটু খেয়াল করেন আর একটা বিষয় হলো যে আপনার যে বিজনেস এ লস হয়েছে এটা সম্ভবত আপনি মেনে নিতে পারছেন না হ্যাঁ মেনে না নিতে পারারই কথা কিন্তু ওই জায়গাটায় আবার হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখেন যে আসলে ব্যবসা আসলে লসটা কেন হয়েছে ওই জায়গাটা আপনি একটু খেয়াল করে দেখতে পারেন আর একটা বিষয় হলো যে কোন কোন জায়গাগুলো আপনি অ্যাওয়ার্ড ছিলেন কোন জায়গাগুলো অ্যাওয়ার্ড ছিলেন না সেটা হতে পারে বা হতে পারে যেটা হয়েছে আসলে ওই জায়গা তো আবার ব্যাক করা সম্ভব না আপনি চাইলে সামনে আগাতে পারেন আর সেটা হলো যে এই যে আপনার বেশ কিছু খারাপ লাগা তৈরি হয়েছে এই খারাপ লাগা গুলোর জন্য আমি বলবো যে আসলে টিপস তো না আপনার আসলে বসলে মনে হয় ভালো হয় সেশনে বসলে মনে হয় ভালো হয় আর মেনে নেওয়াটা অনেক কঠিন আপনার খারাপ লাগাটা আপনি যে আপনি যদি প্রথম দিকে দেখে থাকেন খারাপ লাগাটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন এবং নিজেকে আপনি যেহেতু ব্যবসা করছেন আপনার যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এই জায়গাটায় আপনি চিন্তা করেন যে আপনি কতদিন এই রকম করে আসলে কতদিন টাইমটা পার করতে চান আমি জানি না আপনার কতদিন হয়েছে ব্যবসাটা লস হয়েছে এবং কতদিন ধরে আপনি এটা ভুগ করছেন আপনি একটু ফিলিংটাকে অ্যাড্রেস করে ফিলিংটাকে কেয়ার করে তারপরে নিজের সাথে নিজের চিন্তা করতে পারেন যে আসলে সামনে কি করা যেতে পারে আর যেহেতু ব্যবসা করেন সেহেতু আপনার যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এবং আপনি একটু তাকালে দেখবেন যে তখন আপনার কি ধরনের ক্ষতিগুলো হয়েছে এবং কার সাথে বিজনেস করছিলেন আপনার পার্টনার কেমন ছিল এবং কোন ধরনের বিজনেস করছিলেন কি কি ধরনের আসলে সেই জায়গাগুলোতে প্রবলেম আপনি ফেস করেছেন এগুলো নিয়ে আপনি নিজে একটু একটু ঠান্ডা হয়ে বসতে পারেন হ্যাঁ তাহলে হয়তো বা কিছু খুঁজে পেতে পারেন আর আপনি খারাপ আছেন বলেই কিন্তু আপনার এখন মানে খাওয়া দাওয়া ঘুম এগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তবে সবার আগে আপনি যদি আবার নতুন করে বিজনেসটা শুরু করতে চান আমি বলবো যে নিজের যত্নটা এখানে সবচেয়ে জরুরি হ্যাঁ খাওয়াটা ভালো লাগবে না কিন্তু আপনি খাওয়া এবং ঘুমটা যদি প্রপার আপনি করেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে আপনি যে নতুন ভাবে শুরু করবেন সেই জন্য আপনার হয়তো বা এনার্জিটা আপনি পাবেন হ্যাঁ আর হচ্ছে ভাই একটা জিনিস কি যেখানে শেষ হয় ওখান থেকে কিন্তু শুরু হয় হ্যাঁ এখানে আপনি খেয়াল করতে পারেন যে কি ধরনের টেকনিক আমি আসলে নতুন ভাবে নিতে পারি আপনার হাতে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে রিসোর্স রয়েছে যেহেতু আপনি ব্যবসায়ী ওই রিসোর্স গুলোর সাথে আপনি আর কি ধরনের রিসোর্স আপনি অ্যাড করতে পারেন আপনার মানে বুদ্ধির জায়গা থেকে আপনার প্ল্যানিং এর জায়গা থেকে আর কি কি অ্যাড করা যেতে পারে নিজের সাথে যে আবার চিন্তা করতে পারেন যে হ্যাঁ যেহেতু এই জায়গাটা আপনি ব্যবসা করেছেন বলেই কিন্তু আপনি এটা সম্পর্কে দক্ষ হ্যাঁ আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ কিন্তু জানবে না আপনি 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 আসলে কিভাবে চান সেই জায়গাটায় যদি একটু খেয়াল করেন আর নিজের টেক কেয়ার করাটা করার পরে তারপরে হচ্ছে আপনি সামনে আগাতে আসলে সহজ হবে আর যদি মনে হয় যে না আমি কারোর সাথে বসতে চাই অনেক বেশি খারাপ আছে তাহলে প্রফেশনাল কারোর সাথে বসতে পারেন লাল সবুজে আছে আপনি এখানে ফোন করতে পারেন বা মেসেজ করতে পারেন বসতে পারেন কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ প্রশ্ন করার জন্য टेक्नोलॉजी खुब अहरह व्यवहार कर সোশ্যাল মিডিয়া টেকনোলজি এটা কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলছে বা আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমরা একটা ব্যালেন্স লাইফ লিড করতেছি যে আমরা ব্যালেন্সে সোশ্যাল মিডিয়া বা টেকনোলজি ইউজ করতেছি আর বাকিটা সময় হচ্ছে আমরা নিজেদের জন্য রাখতেছি এই আমরা ব্যালেন্স ব্যালেন্সটা কিভাবে হচ্ছে মেনটেন করবো 
আমি কি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি ব্যালেন্স করতে চাই এটা হচ্ছে প্রথম নিজেকে আমি করব যে আমি আমার পরিবর্তন আমি করতে পারব যদি আমি মনে করি যে হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে নেগেটিভ ভাবে ইফেক্ট করছে এটা আমি এক কথায় বলতে পারছি না সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমরা আজকে লাইভে বসেছি সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমরা এতটা এগিয়ে গিয়েছি এখন কথা হচ্ছে যে আমি কিভাবে ইউজ করছি আমার 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 চালক কিন্তু আমি নিজে হ্যাঁ তো নিজে যদি আমি চালক হই তাহলে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি আমি কতক্ষণ আমি আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি কোন ধরনের কি ধরনের কি কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি আমি করব হ্যাঁ মোবাইল যখন হাতে থাকে তখন কিন্তু আমাদের খুবই খুব ভালো লাগে সারাদিন আমরা স্ক্রল করতে থাকি তাই না তো এখন আমি এই স্ক্রল করতে থাকবো নাকি আমি আসলে পড়াশোনার দিকেও যাব এটার জন্য যে ক্ষতি হচ্ছে এটা আমি একবারে বলতে চাই না আমি ওই মানে একভাবে দোষারোপ করতে চাই না কারণ হচ্ছে যে আমি ইউজ করছি এটাকে এটা আমার হাতে এখন যে ইউজ করছে আমি আমার ক্ষতি করছি আমি আমার ক্ষতি করছি যে জায়গা থেকে তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি যে আমি কতটুকু ইউজ করবো এটাকে সেই সেই দিকে যদি আমি খেয়াল করতে পারি আমি কোন ধরনের অ্যাপ ইউজ করছি আমি নিজেকে যে কোনো কাজ করার আগে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে পারি একটা কি কি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি করছি কেন করছি এবং হচ্ছে এটা আমাকে কতটুকু আমার আমার জন্য কতটুকু পজিটিভ এবং অন্যের জন্য কতটুকু পজিটিভ আমি যদি খেয়াল করি যে এই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার কারণে আমার রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে আমার অফিসে কাজে হ্যাম্পার হচ্ছে আমার দৈনন্দিন জীবনের কাজে হ্যাম্পার হচ্ছে অনেক তাহলে আমি একটা মাত্রা নিয়ে আসতে পারি কতটুকু ইউজ করবো সেটা একদমই আমার হাতে এই মাত্রাটা আমি কতটুকু আমি একটু সময় ভাগ করে নিতে পারি যে আমি এতটা সময় আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকবো বা কিছুক্ষণ পর পরেও যদি ঢুকি সেই মিনিটের মানে ডিউরেশনটা কতটুকু হবে সেই জায়গাটা আমি খেয়াল করতে পারি কিনা যদি করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা আমরা অনেকটা বেরোয় আসতে পারবো আর আমার আমার ভালো মন্দ আমার বোঝার ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে আর যদি একদমই বোঝার ক্ষমতা না থাকে আর নিজের সাথে যদি আমি মানে মানে জাজমেন্টাল হই আমি যদি নিজেকে দেখতে না চাই তাহলে সেই জায়গাটা অন্য বিষয় আর যদি একান্ত এরকম হয় যে কি যে ইউজ করছে সে বুঝতেই পারছে না যে সে কতটুকু ইউজ করছে কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে তখন আমি বলবো যে ফ্যামিলি মেম্বার যারা আমরা বন্ধু বান্ধব আছি তারা আমরা আসলে কাউন্সিলিং বসাতে পারি আমরা আমাদের আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই মুহূর্তে আপনাদের যদি মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে তা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন পরবর্তী প্রশ্নে যদি যাই আমরা নিজেদের যত্ন করতে গিয়ে কি নিজেদের ক্ষতি করে ফেলছি এখন আমরা নিজেদের ক্ষতি করছি কিনা এটা কিভাবে বুঝবো এখন নিজেদের যত্ন আর নিজেদের ক্ষতি এই দুইটাকে আমরা কিভাবে হচ্ছে আলাদা করব। ওকে যখন আমি বলছি যত্ন হম যত্নর একটা লিমিট আছে এখন আমি নিজে যত্ন করতে যে এখন এখানে ক্রাইটেরিয়া আছে হ্যাঁ ক্রাইটেরিয়া আছে এখন একটা হতে পারে আমি নিজে যত্ন করছি আর একটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যত্ন করছে হ্যাঁ আমি প্রথম যদি বলি ফ্যামিলি মেম্বাররা যত্ন করছে বন্ধু বান্ধব আমাকে যত্ন করছে হ্যাঁ এই যত্ন করতে যে যে যত্নটা আমার জন্য আসলে হাসপাস হচ্ছে সেটা আসলে যত্ন না হম যেমন হচ্ছে যে আমরা বাবা মা সাধারণত আমাদের বা ছোটবেলায় আমাদেরকে খাইয়ে দিতে পছন্দ করে এবং আমরাও বাবা মার হাতে খেতে পছন্দ করি বাবা মা কিছু করে দিলে খুব ভালো লাগে তো হচ্ছে বাবা মা এবং ফ্যামিলি মেম্বার আমার আমাকে সারা জীবন করে দিয়েছে আমি বড় হয়েছি তখনও করে দিয়েছি আমি স্টুডেন্ট বয়স পর্যন্ত করেই দিয়েছে এখন যখন আমি আমার সেকেন্ড লাইফে এসছি ম্যারিড লাইফে এসছি তখন কিন্তু এই যে যত্ন পেয়ে পেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে তো তো আমি আমার হাজব্যান্ডের কাছে আমি এটা চাই যত্ন চাওয়াটা কিন্তু দোষের না হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি কিন্তু আমার হাজব্যান্ডকে আমি আমার বাবা মনে করতে থাকি 
বা মা ওয়াইফ কে মা মনে করতে থাকি যেমন মা এরকম করে করতো তুমি কেন এরকম করো না বা ও এরকম করতো সে তুমি কেন এভাবে করো না হ্যাঁ এবং ইভেন এরকম হয় যে আমার খেতে হবে এটাও আমি নিজে বুঝতে পারি না হ্যাঁ কেউ যদি বলে তাহলে আমি খাই বা বসেই আছি কাজ করছি কাজ করছি কেউ ধমক দিয়ে উঠায় নিয়ে যাচ্ছে তোমার খাওয়ার সময় হয়েছে হ্যাঁ যে সে নিজে বুঝতে না পারা যে এটা আমার খাওয়ার সময় হয়েছে হ্যাঁ তো তখন হচ্ছে এটা মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটা হচ্ছে সেটা আসলে যত্ন না সেটা যত্ন করতে যে আমি ক্ষতি করে ফেলছি যেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ নার্চারিং হ্যাঁ তো এই এইটা হচ্ছে আমার জন্য ক্ষতিকর এবং আমার গ্রোথের জন্য ক্ষতিকর এবং আহ ইভেন হচ্ছে শুধু এটুকু না আমরা যখন পড়াশোনা করি বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়ি তখন দেখা যায় যে আমি হয়তো একটা অ্যাসাইনমেন্ট করছি আমি ওয়েট করতে থাকি কেউ একজন আমাকে এই অ্যাসাইনমেন্টটা করে দিবে আহ সেই করে দেওয়ার জন্য আমার যা প্রয়োজন আমি হয়তো বা সেই কাজগুলো করছি এবং অ্যাসাইনমেন্টটা তার কাছ থেকে উদ্ধার করছি নিজে কিন্তু করছি না আমি দায়িত্ব নিতে জানি না এবং আরেকটা বিষয় হয় যে আমি ডিসিশন নিতে পারি না অতিরিক্ত যত্নের ফলে তা এখন আমি যদি আমার জায়গায় ব্যাক করি যে আমার যত্ন করছি আমার যত্নে নিজের সেলফ কেয়ারে একদম নিজের জায়গায় যদি আসি তো সেই জায়গাটা থেকে যে আমি কষ্ট পেয়েছি ওকে যে বলতে পারে যে ভূষাপা বলছে যে ফিলিংটাকে অ্যাড্রেস করা ফিলিংটার সাথে থাকা এখন এই ফিলিংটার সাথে আমি থাকতেই শুরু করলাম হ্যাঁ আমার কষ্ট হচ্ছে কষ্টের সাথে আপা থাকতে বসছে তো আমি কষ্টের সাথে থাকবো আমি সারা আমি কষ্টের সাথে বসেই থাকবো বসেই থাকবো বসেই থাকবো হ্যাঁ তো হচ্ছে এটা এটা আবার যত্ন না আমি কিন্তু এটা সাথে সাথে বলেছি যে আমি কষ্টটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি কতটুকু সময় থাকতে চাই আমি যখন কমফোর্ট আমার মাথায় কিন্তু থাকবে আমি এটা থেকে বের হব হ্যাঁ তো সেইখানে নিজেকে নিজের সাথে প্ল্যান করতে কিন্তু বলেছে যে আমি কতটুকু যত্ন করব এবং কখন আমি প্ল্যান করে ওখান থেকে বের হয়ে যাব হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমার ওই সেই বন্ধু আমাকে কষ্ট দিয়েছে এটা মনে হলে যে খারাপ লাগবে না তা না খারাপ লাগবে সেটা কিন্তু তখন আর এত দীর্ঘস্থায়ী হবে না এটা একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে যে যে আমরা যত্ন করতে যে যে টাইমটা আসলে কতটুকু ওখানে স্পেন্ড করতেছি নিজে যত্ন করছি এখন হতে পারে যে আমরা সাধারণত এখন দেখি যে হ্যাঁ নিজের যত্ন বলতে বেশিরভাগ সময় মানুষ পার্লারে জিমে যে বসে থাকে হ্যাঁ তো নিজের যে আসলে যে যে যত্নটা নেওয়ার কথা যে অনেকেই সেলফ কেয়ারটা এখন খুবই আধুনিক একটা টার্ম হয়েছে সবাই সেলফ কেয়ার করে হম তো দেখা যায় যে সারাক্ষণ ওইখানেই বসে থাকে তো মাঝে মাঝে আমাদের ক্লায়েন্টরা ক্লায়েন্টরা বলে যে আপা কি বলছেন যে করতে সে তো সারাক্ষণ পার্লারে থাকে হ্যাঁ যে কিছু বলি পার্লারে দৌড় দেয় আর জিমে দৌড় দেয় কিন্তু জিমে ঠিকই গিয়েছি কিন্তু আমি ওখান থেকে বের হয়েছি কিন্তু আমি আবার পছন্দের খাবারটা ঠিকই খেয়ে ফেলছি তো হচ্ছে এই আমার এটা আমি কিন্তু ওইটাও যত্ন করতেছি আমি যে খাচ্ছি সেটা আমি পছন্দের খাবার খেতে বলেছি কিন্তু পছন্দের খাবার আমি কি পরিমাণে খাবো এই মাত্রাটা আমার আসলে খেয়াল রাখা যে কতটুকু করব আমি কিন্তু একদমই যে বুঝি না যে মানে আমি কতটুকু খাবো বা কতটুকু টেক কেয়ার করবো তা কিন্তু না যদি এরকম হয় যে আমি আসলে বুঝতেছিই না বোঝার বোধ গম্মটা নাই তাহলে শুধু সাইকোথেরাপি না সেই জায়গাটা আসলে মেডিসিনের দরকার পড়বে যখন আমি ফিলিংটাকে একদমই ক্যাপাবল না হই অ্যাড্রেস করতে এবং কেউ ধরিয়ে দিলেও যদি আমি সেটা না ধরতে পারি সেই জায়গাগুলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনাটা করার জন্য আমরা আমাদের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এখন বিদায় নেওয়ার সময় আমি আশা করব সবাই সবার খেয়াল রাখবেন আর আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব যে নিজের খেয়াল রাখা কোনো স্বার্থপরতা না নিজের খেয়াল রাখা নিজের জীবন নিজের জীবনকে পারপাসফুল করা আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আমি সৈয়দা নাবিলা হোসেন আর আমাদের সাইকোলজিস্ট আপু বুসাপু আমরা এখন আমাদের আলোচনার যেহেতু শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের আলোচনা থেকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী আলোচনার জন্য আমাদের পেজ এর সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম গুড নাইট